నమస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి మీ అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం గోల్డ్ రాబ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో లో ఈ రోజు కూడా మీకోసం రెండు రుచికరమైన వంటకాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను మరి మన గోల్డ్ రాబ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము మన మొదటి సెగ్మెంట్ అల్పాహారంతో మరి అల్పాహారం మెయిన్ థీమ్ అలాగే మెయిన్ థీమ్ ఏంటో కూడా మీ అందరికి తెలిసిందే అదే పూరీలు సో ఇప్పటి వరకు పూరీలో ఎన్నో రకాల పూరీలు చేశాను కదా అన్ని కూడా చాలా రుచికరంగా ఉన్నాయి కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి కొన్నిట్లో ఏంటంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ మారుస్తున్నాను ఒక్కొక్కసారి టమాటోలతో ఒకసారి ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే బీరకాయ పొట్టు కానివ్వండి అలా పొట్టులు యూజ్ చేస్తూ ఇంకొక దగ్గర ఏంటంటే పిండిలు మారుస్తున్నాను ఒకసారి పూరి పిండి ఒకసారి గోధుమ పిండి రాగి పిండి జొన్న పిండి అలా కానీ ఈరోజు మాత్రం ఆకుకూర చక్కగా యూజ్ చేస్తూ పూరి చేయబోతున్నాను అదే పాలకూర అలాగే గోధుమల పిండి మరి పాలకూర గోధుమల పూరీలు చేయబోతున్నాను మరి వంటకాన్ని మొదలు పెట్టేస్తాను మీరు కూడా చూసి చక్కగా నేర్చేసుకోండి మన మొదటి సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈ రోజు పాలకూర గోధుమ పూరీలు చేయబోతున్నాను కదా మరి పాలకూర గోధుమ పూరీకి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ వంటకాన్ని కూడా మొదలు పెట్టేస్తాను ముందుగా పూరీల కోసం నూనె డీప్ ఫ్రైకి పెట్టేసుకుంటాను ఆయిల్ వేడెక్కుతూ ఉంటుంది ఆ లోపు ఇంకో చిన్న పని ఉంది ఎందుకంటే పాలకూరని అలాగే వేయలేము అలానే చిన్న చిన్న ముక్కలు ఎంత చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నా కూడా పూరీలు ఒత్తుకునే టైంలో విరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా సో దానికోసం ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకొని పాలకూరని ప్యూరీలా చేసుకోవాలి ఇందులో పాలకూర అల్లం ముక్కలు వీటిని కూడా ఇందులోనే వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వీటిని మిక్సీ పట్టేసి ప్యూరీలా చేసుకుంటాను పేస్ట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకుంటాను ముందుగా ఏం చేయాలంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని మిక్సింగ్ బౌల్ ఇందులో గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి కొంచెం గోధుమ పిండి ఇందులో కొంచెం ఉప్పు ఆ తర్వాత గరం మసాలా కూడా ఇందులోనే వేసుకుంటున్నాను కొంచెం కాకపోతే కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం కారం చక్కెర కూడా వేసుకుంటున్నాను కాకపోతే అస్సలు ఎక్కువ వేసుకోవద్దు చిట్కడు వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొద్దిగా చక్కెర అరుగుదల బాగుండడం కోసం కొంచెం వాము కూడా వేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నా కూడా వాము ఎక్కువగానే వేసుకుంటాం కదా కానీ ఇందులో కొంచెం సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా పాలకూర అలాగే అల్లం ఈ పేస్ట్ ఇందులో వేసుకోవాలి మీకు పాలకూర కొంచెం నీళ్లు వేసుకుంటూ మొత్తం నీళ్ళు నీళ్ళు ప్యూరీలాగా కావాలి ప్రాపర్ ప్యూరీలా కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం నీళ్ళు వేసుకోండి ప్రాపర్గా పేస్ట్ లా వస్తుంది లేదంటే నీళ్లు వేసుకోకపోతే ఇలా కొంచెం థిక్ పేస్ట్ లా వస్తుంది
ఇప్పుడు చివరిగా ఇందులో నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి నీళ్ళు అయితే ఎక్కువగా అవసరం లేదు ఎందుకంటే పాలకూర ఆల్రెడీ వేసాను కదా కాకపోతే అవసరం పడితే గనక కొంచెం నీళ్లు వేసుకోవాలి నేను పాలకూర పేస్ట్ చేశాను కదా కొంతమంది ఏంటంటే పుదీనా ఫ్లేవర్ చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటారు మీరు పుదీనా ఆకును కూడా ఇలాగే పేస్ట్లో చేసుకొని వేసుకోవచ్చు ఓన్లీ పుదీనా ఆకు పాలకూరలో మిక్స్ చేయకండి కొద్దిగా నీళ్లు కూడా పడుతుంది ఆకూరలో బేసిల్ ఆకులు ఉంటాయి కదా మనకు బేసిల్ ఆకులు కూడా సబ్జ గింజలు చేస్తూ ఉంటాము వాటి గింజలతో సో ఆ బేసిల్ ఆకుల్ని కూడా తీసుకొని అప్పుడప్పుడు పేస్ట్ చేసి ఇందులో వేసుకున్నా కూడా బాగుంటుంది సో అలా ఒక్కొక్కసారి ఫ్లేవర్స్ మారుస్తూ ఉండండి మెంతాకు కానివ్వండి గోంగూర కొద్దిగా నూనె వేసుకుంటున్నాను ఇదిగోండి పిండి అయితే చక్కగా కలిపెట్టేసుకున్నాను ఇప్పుడు పక్కన పెట్టేసుకొని చిన్న చిన్న ఉండల్లా తీసుకొని పూరీలు ఒత్తి పెట్టేసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు పూరీలు మనకు కొంచెం గోధుమ రంగు కలర్లో లేదంటే తెల్లగా అలా ఉంటుంది కదా కానీ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కొంచెం కలర్ చా కొంచెం చాలానే డిఫరెన్స్గా ఉంది గ్రీన్ కలర్ ఇందులో మీరు నేను మసాలా ఎక్కువ వేయలేదు కదా కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం కారం వేశాను ఇంకా కావాలి ఇంకా కాస్త స్పైసీగా కావాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలంటే పచ్చిమిర్చి ఉంటుంది కదా ఎలాగో పాలకూరని పేస్ట్ చేసాము అందులో ఇంకొన్ని పచ్చిమిర్చి వేసామనుకోండి పేస్ట్లో కాస్త స్పైసీగా కూడా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది కొంచెం గోధుమ పిండి వేసుకుంటూ పూరీలు ఒత్తి పెట్టేసుకోవాలి కొంచెం గ్రీన్ కలర్లో కూడా ఉంటుంది కదా పిల్లలు కూడా ఏంటి ఆ వెరైటీగా ఉంది అని చెప్పేసి తింటూ ఉంటారు అప్పుడు అర్థమవుతుంది పూరీలు ఫుడ్ కలర్ వేయకుండా కొంచెం కలర్ న్యాచురల్ కలర్ని అండ్ టేస్ట్ని ఇలా యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట చాలామందికి అలవాటు ఏంటంటే కొంచెం కలర్ ఏదన్నా మార్చాలంటే ఏం చేస్తారు బయటికి వెళ్ళి ఫుడ్ కలర్ తెచ్చేసి ఫుడ్ కలర్ వేస్తారు కదా సో అలా ఫుడ్ కలర్ వేయాల్సిన పని లేదు ఇలాగే మీకు గ్రీన్ కలర్ కావాలనుకోండి ఏదన్నా మంచి ఆకుకూర వేసుకోండి లేదు కొంచెం నారింజ కలర్ కావాలి అనుకుంటే కుంకుమ పువ్వు లేదంటే క్యారెట్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఎరుపు రంగు కావాలంటే బీట్రూట్ వేసుకోవచ్చు కొంచెం ఎరుపు రంగు వస్తుంది కొంచెం పింక్ కలర్లో కూడా ఉంటుంది అనుకోండి బాగుంటుంది ఇలాగే పూరీలు అన్నీ కూడా ఒత్తి పెట్టేసుకుంటాను ఇప్పుడు వీటిని నూనెలో వేయించి పెట్టేసుకుంటాను
పూరీలు అన్నీ కూడా మనం ఒత్తి పెట్టుకునే టైంలో ముదరాకు పచ్చలుగా ఉంది కదా కానీ వేయించుతున్నప్పుడు మాత్రం చక్కగా అక్కడక్కడ చిలక పచ్చ చాలా బాగుంది మనం ఎప్పుడు రుచి గురించి మాత్రమే మాట్లాడతాం కానీ ఈ పూరీలో మాత్రం అటు రంగు రుచి రెండింటి గురించి మాట్లాడుకోవాలి కాస్త కలర్ఫుల్గా ఉంది అలాగే రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది పూరీలు రెడీ అయిపోయాయి లాస్ట్ పూరి తీసి ఫస్ట్ ఒక ప్లేట్లో తీసుకుంటాను ఆ తర్వాత సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకుంటాను కూర గోధుమ పూరీలు రెడీ చూసారు కదా మనం చక్కగా చాలా సులువుగా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు ఎలాగో ఆకూరలు బోల్డ్ అని వారానికి కనీసం మూడు సార్లు అన్నా కూడా తింటూ ఉంటాం సో ఆకూరని మనం ఎప్పుడు కూరల్లాగను లేదంటే వేపుల్లా చేసుకోవడం కన్నా అప్పుడప్పుడు ఇలా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో పూరీలాగా చేసుకొని పరాఠాలా చేసుకొని లేదంటే అప్పుడప్పుడు రోటీలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మరి దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు పాలకూర గోధుమ పూరీలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి పాలకూర గోధుమ పూరీలకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు పాలకూర పావు కప్పు వాము అర టీ స్పూన్ నెయ్యి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కారం రెండు టేబుల్ స్పూన్లు అల్లం ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రైకి సరిపడ చక్కెర చిట్కెడు పాలకూర గోధుమ పూరి తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె డీప్ ఫ్రైకి పెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో పాలకూర అల్లం ముక్కలు వేసి పేస్ట్ లో చేసుకోవాలి ఇంకో బౌల్ తీసుకుని అందులో గోధుమ పిండి ఉప్పు గరం మసాలా కారం కొంచెం చక్కెర వాము పాలకూర అల్లం పేస్ట్ నెయ్యి కొద్దిగా నూనె వేసి పిండిలా కలుపుకొని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకుని పూరీలా ఒత్తుకొని నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పాలకూర గోధుమల పూరి రెడీ పాలకూర గోధుమ పూరీలకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో నేను చెప్పేస్తాను డాక్టర్స్ అంటారు కదా గ్రీన్ కలర్ చూస్తే కలర్ చాలా మంచిది అని కానీ ఇలాంటి గ్రీన్ హెల్దీ ఫుడ్ తిన్నా కూడా వంటికి చాలా మంచిది ఇందులో మీకు కావాలంటే కొంచెం జీలకర్ర పొడి వేసుకున్న బాగుంటుంది లేదంటే పచ్చిమిర్చి ఇందా చెప్పాను కదా అది వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే కాస్త స్పైసీగా ఉంటుంది కానీ ఇలా ఉన్నా కూడా చాలా బాగుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మరి వ్యూస్ చూసారు కదా పూరీలు మాత్రం బాగుంది కానీ ఈ పూరీకి కాంబినేషన్లో ఎప్పుడు రొటీన్గా ఆలుగడ్డ ఫ్రై లేదంటే శనగల కూర అలా కాకుండా ఈరోజు మాత్రం పప్పు చేయబోతున్నాను అదే నల్ల మినుముల పప్పు మరి మొదలు పెట్టేస్తాను వంటకాన్ని మీరు కూడా చక్కగా చూసి నేర్చేసుకోండి మన రెండవ సెగ్మెంట్ అమృతాహరణలో ఈరోజు నల్ల మినుముల పప్పు చేయబోతున్నాను మనం ఎప్పుడన్నా పప్పు చేస్తే ఏం చేస్తాం కందిపప్పు లేదంటే ఎర్ర కందిపప్పు పెసరపప్పుతో చేస్తాం కానీ ఈరోజు మాత్రం మినపప్పు అది కూడా నల్ల మినుములు ఉంటాయి కదా వాటిని చక్కగా యూజ్ చేస్తూ పప్పు చేయబోతున్నాను మరి వంటకం కూడా మొదలు పెట్టేస్తున్నాను ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఇందులో వెన్న వాడుతున్నాను మనం ఇంట్లో సాధారణంగా పప్పు చేస్తాం కదా ఆ పప్పు కన్నా కొంచెం స్పెషల్గా ఎప్పుడన్నా పప్పు చేస్తే దాంట్లో ఎక్కువగా రుచి రావాలంటే వెన్న కానివ్వండి లేదా నెయ్యి వాడితే ఇంకా బాగుంటుంది కొంచెం వెన్న ఇందులో ఎక్కువగా మసాలాలు అంటే జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా సో ఇవి వాడుతున్నాను మనం ఎప్పుడు పప్పులో అస్సలు మసాలా వాడం మహా అయితే టమాటో పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అంతే అలాగే తాలింపుకి ఇంకా సపరేట్గా తెలిసింది కదా తాలింపు ఎలా పెడతామో కానీ ఇందులో మసాలాలు కూడా వాడుతున్నాము అలాగే కాస్త చట్పటా టేస్ట్ అనేది కూడా చాలా మందికి ఇష్టం కదా సో దానికోసం చాట్ మసాలా కూడా వాడుతున్నాను ఇక్కడ నేను నల్ల మినుములతో పప్పు చేస్తున్నాను కదా సో ఆ నల్ల మినుములకి ఈ రుచి అనేది బాగుంటుంది 
మసాలాలు అన్నీ వేయడం వల్ల మంచి రుచి వస్తుంది ఇప్పుడు ముందుగా బగార ఆకు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత జీలకర్ర కొంచెం జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసుకోవాలి ఇందులోనే ఇందులో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుంటున్నాను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద కూడా వేశాను కదా సాధారణంగా పప్పులో అయితే ఇవన్నీ వేయం కదా కానీ ఈ పప్పుతో మాత్రం చక్కగా ఇవన్నీ వేస్తాము అండ్ ఇది మనకు పూరీలోనే కాదు ఎప్పుడన్నా ఇంట్లో లేయర్స్ లేయర్స్గా లచ్చ పరాటా ఉంటుంది కదా సో ఆ పరాటా వేసుకోవచ్చు దాంతో కాంబినేషన్లో బాగుంటుంది లేదంటే ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు మొత్తం అన్నమే కాకుండా బగారా అన్నము లేదంటే పొంగల్ ఇలా చేస్తాం కదా సో అలాంటప్పుడు కాస్త ఇలా పప్పుని కొంచెం మసాలా అన్నీ కూడా వేస్తే ఇంకా రుచికరంగా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ అనేది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ సటిల్నెస్ అనేది వస్తుంది ఒక దాంట్లో స్పైసీగా ఒక దాంట్లో మీడియం స్పైసీగా ఇందులో టొమాటో గుజ్జు వేసుకోవాలి టొమాటోది మనం పచ్చి టొమాటోనే గుజ్జులా చేసాం కదా అది ప్యూరీ లాగా అందులో టొమాటో వాసన అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు టొమాటో వాసన పోయేంత వరకు చక్కగా వేయించుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత పప్పు వేసుకోవాలి ఇందులో ఇప్పటి వరకు కొంచెం అలా కలుపుతూ ఉంటే బాగుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇందులో నానబెట్టుకున్న నల్ల మీన పప్పు ఇందులో వేసుకోవాలి ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇందులో మసాలాలు వేస్తున్నానని చెప్పాను కదా ఆ మసాలాలు ఏంటంటే కొంచెం జీలకర్ర పొడి కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం చాట్ మసాలా కొద్దిగా కారం ఎండబెట్టిన మెంతాకు కసూరి మేతి అంటాం కదా ఆ మెంతాకుని ఇందులో కొంచెం వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మంచి మెంతాకు ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది ఆ వాసన వల్ల టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది అఫ్కోర్స్ ఇది వేయటం వల్ల రుచి కూడా పెరుగుతుంది కొంచెం ఉప్పు ఇవన్నీ ఒకసారి వేసేసుకొని కలుపుకోవాలి కొంచెం ఇందులో నీళ్లు కూడా పోసుకోవాలి ఎందుకంటే నీళ్ళలోనే మొత్తం మినపప్పు అంతా కూడా పొట్టు మినపప్పు ఉంది కదా నల్ల మినపప్పు ఇదంతా ఉడికితే అప్పుడు బాగుంటుంది ఇంకొంచెం నీళ్ళు పోసుకుంటున్నాను మనం ఎప్పుడన్నా పెద్ద పెద్ద హోటల్స్కు లేదంటే దాబాస్కి వెళ్ళినప్పుడు దాల్ మక్ని ఇవన్నీ తింటాం కదా సో దాల్ మక్ని ప్రాసెస్ లానే ఉంటుంది కాకపోతే ఇందులో మనకు కొన్ని వెరైటీస్ అనేది మనం వేసాము సో దానివల్ల వంట రుచి అనేది పెరుగుతుంది పైగా ఎప్పుడైతే మీకు అసలు టైం దొరకదో అప్పుడు మీకు కాస్త ఫాస్ట్గా అయిపోవాలి త్వరగా వంటకం చేసేసేయాలి కానీ చాలా బాగుండాలి రుచికరంగా ఉండాలి అనుకుంటే ఇలా పప్పు చేసుకుంటే బాగుంటుంది పైగా మీరు లంచ్ బాక్స్లో కూడా పొద్దునే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే పొద్దున్నే కూర చేసేసుకొని దాన్ని పొద్దున్న తినేసి లంచ్ బాక్స్కి కూడా అదే కట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు సో అలాంటి వాళ్ళకి పొద్దున కూరి అలాగే మధ్యాహ్నం రైస్ సో అలా కూడా చక్కగా చేసుకుంటే అలా మేనేజ్ చేసు మేనేజబుల్గా ఉంటుంది అలాగే 
కూర కూడా ఏంటి చిటికల్లో అయిపోతుంది ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది చూసారు కదా మనం ముందు జాగ్రత్తగా ఒక్క పని చేసుకోవాలి పప్పు నానబెట్టడం అంతే అలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కూర కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది మరి కొంచెం వాటర్ అయితే వేశాను అండ్ మెయిన్గా పప్పు అయితే ఉడకాలి పప్పు కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది అలాగే కూర కూడా దగ్గర పడింది కదా ఇప్పుడు చివరగా మొత్తం పప్పు టేస్ట్ అంతా కూడా చక్కగా ఎన్హాన్స్ చేసేది ఫ్రెష్ క్రీమ్ సో ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ని కొంచెం ఇందులో వేసుకోవాలి ఒకసారి కలిపేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి చివరిగా పై నుంచి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి నల్ల మినుముల పప్పు రెడీ చూసారు కదా మనం ఎప్పుడు పప్పు రొటీన్ గా చేసుకుంటాము అలా కాకుండా ఇలా కాస్త డిఫరెంట్ గా చేసుకున్నాం అనుకోండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది పూరికి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది మరి దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు నల్ల మినుముల పప్పుకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి నల్ల మినుముల పప్పుకి కావలసిన పదార్థాలు మినపప్పు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ప్యూరీ పావు కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి మూడు వెన్న ఒక టీ స్పూన్ బిర్యానీ ఆకు రెండు జీరా ఒక టీ స్పూన్ కసూరి మేతి చిట్కెడు కారం ఒక టీ స్పూన్ జీరా పొడి అర టీ స్పూన్ చాట్ మసాలా చిట్కెడు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కొత్తిమీర కొద్దిగా ఉప్పు రుచికి సరిపడ నల్ల మినుముల పప్పు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో వెన్న వేసుకుని అందులో బగారా ఆకు జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ టొమాటో ప్యూరీ వేసి వేయించుకున్న తర్వాత నానబెట్టుకున్న నల్ల మినుములు జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా చాట్ మసాలా కారం కసూరి మేతి ఉప్పు నీళ్లు వేసి ఉడికించుకున్న తర్వాత ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా వేసుకుని కలుపుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే నల్ల మినుముల పప్పు రెడీ నల్ల మినుముల పప్పుకి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా ఇప్పుడు దీని రుచి చూసి ఎలా ఉందో నేను చెప్తాను ఉప్పు మసాలా ఇవన్నీ చక్కగా సరిపడ్డాయి చక్కగా మొదటి సెగ్మెంట్లో చేసిన పూరీతో పరాటాతో కానివ్వండి లేదంటే అన్నంతో తిన్నా కూడా ఈ పప్పు చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో వ్యూస్ ఇది వాళ్ళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి రేపు బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు రుచికరమైన వంటకాలతో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం టాటా బాబా